ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അഞ്ച് തരം നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ബേസിക് ആയിട്ടാണ് ഈ ഇപ്പം നെക്കൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നെക്ക് വി നെക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് നെക്ക് ഉണ്ട് യു നെക്ക് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ നെക്ക് ഉണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് നെക്ക് ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന നെക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് ചുരിദാറിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചുരിദാറിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പീസ് ലൈനിങ് പീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലെങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്കൊരു യു നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം യൂണിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റിഫ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിഫിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മടക്കാം നമുക്ക് ഈ യൂണിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നീളം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരാളുടെ ഒരാൾക്ക് എത്രയാണ് നീളം ആവശ്യമുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നീളം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇപ്പം മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്ക് സ്പേസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്രസ്സിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ നെക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടര ഇഞ്ചായിരിക്കും നമുക്ക് നെക്ക് സ്പേസ് വരുന്നത് നമുക്കൊരു ബോക്സ് ആക്കി ആദ്യം മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ബോക്സ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കണം അഞ്ച് ഇഞ്ച് നെക്ക് സ്പേസ് വന്നിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചും ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വേണം നമ്മൾ യു നെക്ക് ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് യു നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക മേളോട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് നമ്മളെ യൂനെക്ക് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റിഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ല ഇത് നമ്മളൊരു പീസ് തുണിയിലാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റിഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ യു നെക്കാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വി നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമുക്ക് വി നെക്ക് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി സ്റ്റിഫ് എടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ ഒരു ആറഞ്ചാണ് നീളം കൊടുക്കുന്നത് ആറഞ്ച് നീളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വി നമുക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം നെക്ക് സ്പേസ് എപ്പോഴും രണ്ടര ഇഞ്ചോ രണ്ടോ ആയിരിക്കും താഴെ നമുക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ബോക്സ് ആക്കാം ഇപ്പം ബോക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വീനക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോളറൊക്കെ വരുന്ന ഇപ്പം ചുരിദാറൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വീനക്കൊക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാക്സിമം വീനക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീനൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് വിടാം 
വീനക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പം എന്തായാലും കോളറിനായിരിക്കും മാക്സിമം നമ്മൾ വീനക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീനക്ക് കോളറിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പം സാധാ എത്രയാണ് നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം എടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും അറേഞ്ചെങ്കിലും കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ വീനക്കിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത സ്റ്റിഫാണ് നിങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഇഞ്ചോ ഒരു ഇഞ്ചോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഇടുന്നത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി എല്ലാം വേറെ പീസാണെങ്കിൽ രണ്ടിഞ്ചോളം എടുത്ത് ചതിർത്തി വേണം കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അവിടെ നമുക്ക് റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം റൗണ്ടിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിഫിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പീസ് തുണിയിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടൊരു തുണി മടക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നീളം എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ആറഞ്ചാണ് നീളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്ക് സ്പേസ് വന്ന് രണ്ടര ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കാലിഞ്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഷേപ്പേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഒരു കാലിഞ്ചോ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ചെറിയ ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് നെക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് നെക്ക് വരച്ച് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാലിഞ്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ തുണിയിലാണ് ഒരു ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്യാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടിഞ്ചോളം മാർക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിഞ്ചോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ടിഞ്ച് ഫുള്ളും എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തും രണ്ടിഞ്ച് എടുത്ത് നമ്മളൊരു ചതുരത്തിലാണ് താഴെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ മോഡലിലാണ് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം റൗണ്ട് നെക്കാണ് ഈ റൗണ്ട് നെക്ക് നമുക്ക് ഒരു പീസ് തുണിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കഴുത്ത് ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അടിച്ച് അപ്പുറത്ത് മറച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെറുതെ മടക്കി വെച്ച് നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ യൂണിഫോമൊക്കെ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെറുതെ ഈ നാല് വശവും നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിന് മടക്കി അടിക്കാനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ സൈഡും കൂടെ അതുപോലെ മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി അടുത്ത് നമുക്ക് സ്ക്വയറാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിഫിനെ രണ്ടായിട്ടും മടക്കുക നമുക്ക് നീളം അഞ്ചിഞ്ചാണ് നീളം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അഞ്ചിഞ്ച് നീളം വീതി എന്നുള്ളത് രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് മേളിലും താഴെയും രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതം വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് യൂണിഫോം തയ്ക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്ക്വയറും റൗണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ സ്ക്വയറും റൗണ്ടിന് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പീസ് തുണിയായിരിക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടിഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്ത് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി 
സ്റ്റിഫിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു പീസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് വെച്ച് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സ്ക്വയർ കഴുത്തും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ യൂണിഫോമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ നാല് സൈഡും മടക്കി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് അടിച്ചുവിടാൻ എളുപ്പത്തിന് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് നെക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബാസ്ക്കറ്റ് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളിപ്പം സ്റ്റിഫ് രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക നീളം നമുക്ക് സാധാ എടുത്തതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തതുപോലെ ആറഞ്ച് ആറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആറഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആറഞ്ച് എടുത്ത് മേളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് താഴെയും രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബോക്സ് ആക്കണം ഏതിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ബോക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ഷേപ്പ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടും ബാസ്ക്കറ്റ് നെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മേളിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്കതുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഭാസ്കരനൊക്കെ ഈ ഭാഗം വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒതുങ്ങിയ ഇവിടെ നമുക്ക് വീതി കൂടിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് നെക്ക് ഡിസൈനിങ് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് തരം നെക്കുകളാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ വി നെക്കാണ് യു നെക്കാണ് ബാസ്ക്കറ്റ് നെക്കാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ നെക്ക് ഇത് റൗണ്ട് നെക്കാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് 